സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന അനിഷ്ടങ്ങൾ അതിൽ നമ്മൾ വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെ ഓക്കെ നന്ദ ശരി ബൈ എന്താ അമ്മ വിളിച്ചേ മധു സത്യം പറ നീ എന്തിനാ വസന്തം കുടിച്ച ജ്യൂസ് തട്ടിക്കളഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ വസന്തന് വയറിന് അസുഖം വന്നത് ഈശ്വര ഞാൻ പേടിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണല്ലോ ഇത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കണം അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അതിനു മുൻപ് എനിക്കൊരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അവൾ ഒരു ഉമ്മ തന്നപ്പോ അമ്മയുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാ മാറിയത് ഏ അനുക്കുട്ടിയുടെ ലക്ഷങ്ങൾ വിലപിടിപ്പുള്ള മാലയേക്കാൾ വില ഒരു ഉണക്ക ഉമ്മയ്ക്കാ അല്ലേ എന്തായാലും നന്നായി അമ്മ ആകെ മാറി സമ്പൂർണമായി മാറി സത്യം പറഞ്ഞ മധു ആ സമയത്ത് അരുണിമ എന്നെ ഉമ്മ വെക്കുന്ന പോലെയാ തോന്നിയ സത്യം ഓ അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു അതെ അമ്മേ എനിക്ക് അമ്മയോട് ബഹുമാനമൊക്കെ തന്നെ അമ്മ കെണ്ടിച്ചാടാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാതെ എടുത്ത് കെണ്ടിച്ചാടുന്ന ആളാ ഞാൻ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ട് നിക്കാൻ ഹോ എനിക്കാവില്ല അവൾ ഒരു ഉമ്മ തന്നപ്പോ അരുണമ്മ ചേച്ചി ഉമ്മ തന്നു പോലെ തോന്നിന്നോ അമ്മയെ മാതൃ ചേച്ചിയെ പോലെ ആവുകയാണോ മാതൃ ചേച്ചിയാ അവളെ എപ്പോഴും അരുണിമ ചേച്ചിയായിട്ട് സാമ്യപ്പെടുത്തി പറയുന്നെ നീ ഒച്ച വെക്കണ്ട അപ്പോഴത്തെ ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അരുണിമയുള്ളപ്പം നിനക്കറിയില്ലേ ബർത്ത്ഡേക്ക് അവളുടെ സമ്മാനം ഉമ്മയായിരുന്നു എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ തരും അരുണിമ ചേച്ചി വിടാം ഇവളിപ്പ ചെയ്ത എന്താണെന്നോ കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിച്ചതാ അഞ്ചു പൈസ ചെലവാക്കാതെ ചുളുവിന് പേരങ്ങ് അടിച്ചെടുത്തു ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കിയ അനുക്കുട്ടി ഗോവിന്ദ അനുവിന്റെ സമ്മാനം എനിക്ക് വലിയ മതിപ്പ് തന്നെയാ പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് അംഗീകരിച്ച അവളുടെ ഉമ്മയല്ലേ പാവോ അനുക്കുട്ടി കരച്ചിലോട് കരച്ചില അനുക്കുട്ടി കരയുന്നോ എന്തിനാ അമ്മ അഭിനയം തുടങ്ങിക്കോ ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അമ്മ അനുവിനെ പ്രശംസിക്കുമെന്നും അവളാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ അടുത്ത അവകാശി എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്നൊക്കെ കരുതി എന്നിട്ടോ ആശീർവാദം ഒക്കെ ഒരു ഉമ്മ എന്ന അവള് കൊണ്ടുപോയി ഇതറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതേ എണ്ണി എണ്ണി ഒരു നൂറുമ്മ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു നൂറുമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ നീ സംസാരിക്കുന്നത് അർത്ഥവും വ്യാകരണം ഒക്കെ മനസ്സിലായമ്മേ അമ്മക്ക് ഇനി അരുണിമ ചേച്ചിയുടെ മകളായി ആ പൂജ അംഗീകരിക്കാനും മടിയില്ല മധു സോറി അമ്മേ ക്ഷമിക്കണം എല്ലാം കൂടി ഓർത്തപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാ നോക്ക് അനുക്കുട്ടി അവഗണിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ജീവിതമില്ല ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല ഈ ജന്മദിനത്തിന് പൂജ തന്ന സമ്മാനം ആ ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പൂജയെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കില്ല അനുക്കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരില്ല അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇപ്പോഴാ എന്റെ മനസ്സൊന്ന് തണുത്തത് എന്നാലും എന്റെ അമ്മേ തീ ചവിട്ടിയാ ഞാൻ നിന്നിരുന്നു മതി എനിക്ക് അമ്മയുടെ ഈ വാക്ക് കേട്ടാ മതി അമ്മ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാന ഇടിഞ്ഞു വീണാലും ഈ വിരളിൽ ഞാൻ താങ്ങി നിർത്തും അതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല വസന്തം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ജ്യൂസ് നീ എന്തിനാ തട്ടിക്കളഞ്ഞേ അതെ ഈ വസന്തേടന് ഷുഗറിന്റെ ചെറിയൊരു അസുഖം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാതൃ ചേച്ചി അല്ലേ അത് കലക്കി അതെങ്ങ നേരാവണം ആയി കാണത്തൂ അങ്ങ് പോട്ടെ അപ്പൊ ശരി ഞാൻ പോട്ടാമേ എന്താ 
ആ ജ്യൂസിന്റെ കഥ നീ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു സാർ അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് നല്ല ടെൻഷനും ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിലൊക്കെ അപ്പുറം ഞാൻ ഹാപ്പിയാ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടന്നു സാർ എന്ത് കാര്യവാ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് ജന്മദിനം അച്ചമ്മയുടേതായിരുന്നെങ്കിലും താൻ ആയിരിക്കണം അവിടെ എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റാർ അട്രാക്ഷൻ ആവേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എല്ലാവർക്കും തന്നോട് ഒരു മതിപ്പ് വരണമെന്ന് അതെന്താ സാർ എന്നോട് അത്രയ്ക്കൊരു താല്പര്യം പ്രധാനമായിട്ടും ഇനി ചില മാസങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിരിയേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ രണ്ടു ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടവർ കരാറിന്റെ പുറത്താണെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തേക്ക് താൻ എന്റെ ഭാര്യയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കണമെന്ന് ഏതൊരു ഭർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് പിന്നെ സ്നേഹസദനത്തിലെ ജീവിതം ഒരുപക്ഷെ മറ്റൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ലളിത ജീവിതം ചില ചിട്ടകൾ രീതികൾ ആ രീതികൾ മാത്രം കണ്ടു വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഒരു ആഘോഷവും ആർഭാടവും ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നി തനിക്കൊരു സന്തോഷത്തിനും ആ സന്തോഷം കണ്ട് എനിക്കും സന്തോഷിക്കണം സാറിന് സന്തോഷിക്കാൻ അപ്പോ സ്വാർത്ഥതയാണ് പിന്നില് പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പ്രിയെ തോൽപ്പിക്കൽ ഇന്ന് ചിലപ്പോ പ്രിയ എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു അത് പോട്ടെ സാർ അത് വിട്ടേക്കണം അത് ഓർമ്മിച്ചിരുന്ന പിന്നെ അതിന്റെ പുറകെ പോവാനേ സമയം കാണും സത്യത്തിൽ ആ വീട്ടിൽ ഞാൻ നിന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഫീല ഞാൻ ജനിച്ച വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീല് അത് എന്റെ വീടാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നല് അവിടെ എവിടെയോ നിന്ന് എന്നെ ആരോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ ചുമ്മാ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത ഓരോരോ തോന്നലുകൾ എന്താന്നറിയില്ല സാർ മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പം മുതൽ ആ വീടിനോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കോൺട്രാക്ട് മാരേജ് ആണെങ്കിലും താലി കെട്ടി നേരെ പോയത് ആ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വീടാ അങ്ങനെ പറയില്ല സാർ ഒരാളിനോടുള്ള ദേഷ്യത്തിന് ഒരു വീടിനെ അടച്ചങ്ങ് കുറ്റം പറയരുത് പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടി നീ താൻ പൊങ്ങി പോണ്ട സാർ കാര്യം പറ അത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കട്ടെ ജന്മദിനാഘോഷം കഴിഞ്ഞതോടെ ഞാനൊരു സംഭവമായോ അച്ചമ്മക്ക് താങ്ങ് കൊടുത്തില്ലേ ഗിഫ്റ്റ് ലോകത്ത് ആരും ആ രീതിയിൽ ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ ചിന്തിച്ചെന്ന് പോലും വരില്ല ആ സമ്മാനം പോലെ തന്നെ താൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അതിനും ഡയമണ്ടിന്റെ തിളക്കം തന്നെയായിരുന്നു സാധാരണ ഇത്തരം സംസാരങ്ങളൊന്നും എന്നെ ടച്ച് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ തന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കുമായിരുന്നു തനിക്കല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ തോന്നില്ല ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ ഇത്ര ഫീലോടെ അവതരിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല അയ്യോ സാർ ഞാനൊന്നും കാണാപാഠം പഠിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നതാ അതുപോലെ സമ്മാനവും ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ചു വിലപിടിപ്പുള്ള എന്ത് സമ്മാനം കൊടുക്കണമെന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിലയുള്ളത് ഫീലിംഗ്സിനല്ലേ സർ നമുക്ക് മറ്റൊരാളിനോട് തോന്നുന്ന അടുപ്പം സ്നേഹം ബന്ധം അതിനുള്ള വില ഏത് ഡയമണ്ടിനുണ്ട് ഏത് ഗോൾഡിനുണ്ട് അപ്പോ അതുകൊണ്ടാ 
അങ്ങനെ ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കാന്ന് കരുതിയത് അതാ പറഞ്ഞത് താൻ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് സത്യത്തില് സ്നേഹസദനത്തിലെ എന്റെ അച്ഛൻ ചെറുതിലെ പറഞ്ഞൊരു കഥയാ ഇതിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഏത് കഥയാ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരച്ഛൻ തന്റെ രണ്ട് മക്കളെയും വിളിച്ച് പത്ത് രൂപ വീതം കൊടുത്തു പത്ത് രൂപ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങി വീട്ടിലെ ഒരു മുറി നിറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മകൻ പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് ഈ വേസ്റ്റ് ചപ്പുചവറുകൾ കൊണ്ട് മുറി നിറച്ചു മറ്റേ മകൻ പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് ചന്ദനത്തിരി വാങ്ങി കത്തിച്ച് മുറി നിറച്ചു ചന്ദനത്തിരി പോലെയാണെന്ന് പറയുകയല്ല കാശ് ചെലവില്ലാതെ മുറിയും വീടും നാടും ഒക്കെ നിറയ്ക്കാൻ സ്നേഹത്തിന്റെ പെർഫ്യൂം മതിയാകും എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു സാറാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സാറല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സംഭവമാണെന്ന് ഞാൻ വേറെ ലെവലാ ഇനി ഇതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ കഥകളുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞാല എന്നാ ഞാൻ ഡ്രസ് ഒന്ന് മാറട്ടെ സാർ ഹായ് മുത്തശ്ശി കൊള്ളക്കാരന് പോലീസും കളിക്കാല്ലേ നിന്റെ ഫോൺ എപ്പോഴും ഹാങ് ആണല്ലോ അമ്മയുടെ ഫോണാ അമ്മക്കൊരു നല്ല ഫോൺ വാങ്ങി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആര് പറഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞു മുത്തിശോടി ഇങ്ങനെ പറയാൻ അതെ പഠിച്ച് ജോലി കിട്ടിട്ട് നീ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക ഇതെല്ലാം ഹാങ് ആണല്ലോ ആ ഞാൻ എന്റെ ഫോണിൽ നിന്നൊന്ന് വിളിക്കാം കോള് വരുമ്പോ ചെലപ്പോ ശരിയാവും ചിലരെയൊക്കെ ചില കളികൾ പഠിപ്പിക്കാൻ സമയമായി ഒരിക്കൽ പതിനായിരം രൂപ ചോദിച്ചു കൊടുത്തില്ല ആ അമ്മ ഒരു ട്രാക്ക് ഉള്ളത് തന്നെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പേര് സേവ് ചെയ്തത് ഞാൻ അവളുടെ കണ്ണിൽ അതിഭയങ്കരിയാണല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോരുത്തരും എന്നെ എങ്ങനെയാ കരുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയണം മുത്തശ്ശി ആ മോളസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇന്ന് മോള് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം നാളെ ഫുള്ള് നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാം ട്രാക്കുള ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് പേര് ചേർത്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോണും ഡയറിയൊക്കെ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ മഹാമോശമാണ് എങ്കിലും എനിക്കറിയണം ഇവരെന്ത് പേരായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ആ മധു ട്രാക്കുള അമ്മയെന്ന് കിട്ടും ഇവരെന്തായിരിക്കും ഇനി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് Oh
സൈലന്റിലാക്കടി ഭയങ്കരി ഞാനിപ്പോ നിനക്ക് യക്ഷിയാണല്ലേ കൊള്ളാം ചിട്ടുണ്ടടി അത് ശരി ഇവന്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ അഗ്നിപർവ്വതം അപ്പൊ ഇവരുടെ കണ്ണിലൊക്കെ ഞാൻ അത്ര വലിയ ഭയങ്കരിയാണ് എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് വേറിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അവരുടെ മുറി കയറുന്നത് ശരിയല്ല അല്ല ട്രാക്കുള നിക്ഷിയമ്മ അഗ്നിപർവ്വന്നൊക്കെ എനിക്ക് വേറിടാൻ പോയി മുറിയെ കയറാനും പരിശോധിക്കാനും ഞാൻ നാണിക്കുന്നത് എന്തിന് മോശമല്ലേ ഇത് രാത്രിയിൽ അല്ല കേറിയാലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും മതിയായി എനിക്ക് കൊള്ളാം പത്ത് മാസം ഇവനെയൊക്കെ ചോന്നുകൊണ്ട് നടന്നതാണ് എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഞാൻ സൈക്കിളോ കിടക്കുന്ന കിടക്കും ഉണ്ടല്ലേ ഒരു തൊഴി കൊടുക്കാനാ തോന്നുന്നത് അല്ല ഇനി ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവരൊക്കെ എന്നെ എന്തിനിങ്ങനെ കരുതുന്നേ എന്നാലും കൊള്ളാവട ആനന്ദേ നീയൊക്കെ രാവിലെ എണ്ണിക്കും എനിക്ക് കിട്ടിയ നിധിയാണ് മോളെ നീ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിധി എൻ്റെ കാലശേഷം ഈ കുടുംബം നിന്റെ കൈ ഭദ്രമായിരിക്കും 
നിനക്ക് തുല്യം നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പൂജയോടും ഇത്ര ഹൃദയവിശാലത കാണിക്കുന്നത് നിന്റെ ഈ നന്മ കാരണം മോളെ എനിക്ക് നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതിന് നീ അമ്മയ്ക്ക് മാപ്പ് തരണം നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടടാ അവന്റെ ഒരു സൈക്ലോണും സ്നേഹസദനം കേസിൽ ഒരു വലിയ ഭീഷണി നമ്മുടെ പിന്നാലെയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു തന്നെ ടെൻഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒന്ന് വിജിലന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്താ മുമ്പ് അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ സാറ് ആദ്യം എതിർത്തു പിന്നെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴാ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അത് ശരി ദൈവം നമ്പരാൻ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോ കണ്ടു അമ്മ നിർബന്ധിച്ചിട്ടും ഒരാൾ ഭൂമിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉടനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു കാറും രണ്ട് ഗുണ്ടകളെയും അയച്ചു ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ അർജുന പൂജ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവൂ ആ ഉറങ്ങി കാണും എന്തായാലും അവരുടെ ഫോണും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം സാറിനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാനൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഗുരുത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് എനിക്ക് ഗുരുത്വ അല്പം കുറവാണോ സാർ ചൂടാവാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏത് കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിന്തയോടെ ഇറങ്ങിയാൽ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം കിട്ടും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇന്ന ദൈവമൊന്നോ ഇന്ന വിശ്വാസമൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല ഓ അങ്ങോട്ട് പോണോ എന്തിനും ഏതിനും ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നവരാ ഇക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പക്കാരൻ ദേ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ ഗുണ്ടകൾ അവരേതെങ്കിലും പള്ളികളിലോ മറ്റ് അമ്പലങ്ങളിലോ ഒക്കെ പോകുന്നവരായിരിക്കും സർ നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വഴിക്ക് അങ്ങ് വിട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നോന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു വീടിന്റെ കല്ലിടിയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ നല്ല വെയിലാണെങ്കിൽ ആ തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം ശുഭലക്ഷണം മഴയാണെങ്കിൽ പറയും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് മഴ നല്ല ലക്ഷണമാണെന്ന് അതെ വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല രണ്ടും പറയുന്ന എന്തും പോസിറ്റീവായി കാണുക എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണത് അതെ ആത്മീയ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് തെളിവ് കിട്ടട്ടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത സാറിനെ അമ്പലത്തിലെത്തിച്ച് എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യിച്ചതേ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കുസൃതിയാ 